сайн байцааны хүүхдүүдээ бид өнөөдөр хүн орчин технологи математикийн нийтмэл хичээл үзнэ. За энэ хичээлээ үзэхдээ бид нар дүрслэг урлаг технологи хоономиг баримтлын шаврын хэрэглэх түүнээ гарын нойтон салбитга мөн тооны төвтөр үзэг харандаага бэлдээрэ. Багш нь өнөөдөр өглөө дэлгүүр ороод дараа хүнсний зүйлүүдийг худалдаж авсан. За хүүхдүүдээ суудлаасаа босоод дэлгцэндээ ортод ирээрэ. За дэлгцэн дээр нь та нарын мэдэх юу юу байна вэ? Заагаад гэр бүлийнхэндээ нэрлэж өгөөрэй. Та нарын идэх дуртай зүйлс байна уу? За, за сайн байна. За бүгдээрээ суудалтаа суудцгаая. За багш нь дэлгүүрээс та нарт ямар төрлийн хүнснүүд авчирсан байна уу? За сайн байна. Жимс болон хүнсний ногоонууд байна. За тэгвэл өнөөдрийн бидний үзэг сэдэв бол Жимс хүнсний ногооны ашиг шимийн талаар үзэх юм байна. За багш нь дэлгүүрээс авсан эдгээр зүйлсээ ангилж хадгална. Багш нь хадгалахдаа ийм хоёр сагсанд ангилж хадгалах юм. За бүгдээр эхний сагсан дээр юу гэж байна уу шиг? Хүнсний ногоо. За энэ сагсан бүгдээр хүнсний ногоогоо хийх юм байна. Дараагийн сагсын уншаарэ. За би тэдний үзэг үсэг байгаа. Гэхдээ та нар маань ж үсэг жимс жимс за энэ сагсан бүгдээр жимсээ хийх юм байна. За бүгдээр математикийнхаа дэвтрийг нэгээд сар өдр бичээрэй. Хоёр дугаар сарын 20. За бичсэн нүрээ дэвтрийнхаа нүрийг хоёр багнанд хуваая. За шугам харандаа ашиглаарэ. За эхний багнанд нь бүгдээр жимсний дугаруудыг бичнэ. Дараагийн багнанд юуны дугаар бичих юм байна? Хүнсний ногооны дугаруудыг бичиж ангилах юм байна. За бидний хамгийн том зүйлээр худалдаж авсан юу вэ хүүхдүүдээ? Байцаа байна. За байцаа маань Жимс юм болоо, хүнсний ногоо юм болоо. Багш нь аль савнда хийх юм болоо. За энэ Жимс мөн үү? Биш байна. Хүнсний ногоо байна. За хүнсний ногоо учраас хүнсний ногоо гэсэн сагсандаа хийгээд харин хоёр гэдэг дугаарыг миний хүүхдүүд хүнсний ногоо гэдэг хэсэг энэ багнанда хоёр гэсэн тоогоо бичээрэй. За дараагийн зүйл бол Юу вэ хүүхдүүдээ? Зүйтэй алим байна. За алим маань жимс юм болов, хүнсний ногоо юм болов, багш нь аль савнда хийж хадгалах вэ? Зүйтэй алим бол жимс байна. Тэгвэл алим маань 15 гэдэг дугаартай байгаа учраас бид нар алим маа жимс гэсэн багны 15 гэж бичих юм байна. За тэгээ жимс гэдэг сагсандаа хийх юм байна. За энэ юу вэ хөвтүүдээ? Манжин сайн байна. За энэ манжин маань хүнсний ногоо учраас багш нь хүнсний ногоо гэдэг сагсанд хийнэ. За та нар маань аль багнанд 14 гэдэг тоогоо бичих үлээ. За хоёр дугаар багнанд 14 гэдэг тоогоо бичнэ. Тэгээ. Энэ юу вэ? Зүйт лир байна. За лир маань аль сагс руу орох уу? За жимс гэдэг сагсанд орно. Дугаарын ажиглаарэ дугаар нь хэд гэж байна уу? 
За зүйтэ 7 гэж байна. За 7-ыг тоотой жимсээ жимс гэсэн сагсанд хадгаллаа. Одоо 7-го бид нар ихний багнанд бичнэ. За одоо миний хүүхдүүд өөрсдөө багшийнхаа өргөсөн жимсний дугаарыг тохирох багнанд нь бичээд яваарай. Ben. Ya broccoli. Husni ne koyu? Jimso. Ya aru gittik doğarttık. Husni ne koyu gittik? Saksın da ikiyim ben. Ya ne koyalım? Yüz doğarttı. El saksırı orhu. Bir За төмс дөрөв дугаартай хоёр дахь багнанд бичигдэх юм байна. За гүзэлцэг нь гүзэлцэг нь маань жимс юм болоо хүнсний ногоо юм болоо. За зөвтэй жимс юм байна. За жимс гэсэн сагсандаа хийгээд 11 дугаарыг нь бүгдээрээ ихний багн дээр тэмдэглэнэ. За багшийнхаа хэлсэн жимс хүнсний ногооны нэр дугаарыг хэлэхээр дэвтэртэй зөв газрын тэмдэглэрээ. Брокколи 4, гадэл 5, сармс 16, жүрч 3, нимбэг Нэг тор 13 ногоо алим 9 төмс 10 долоон жимс 17 лувн 6 сонгон 8 чацрган 19 Жимснүүдээ жимс гэсэн сагсанд хийцгээе. Гадил жимс байна. Алим жимс. Тор жимс. Үзэлцэг жимс. Ногоо алим жимс байна. За, долоог нь бас жимс байна. Чацарг нь жимс байна. За, Энэ юу өгөхтүүд э? За энэ улаан лайл. За улаан лайлыг та нар жимс гэж бодож байна уу? Хүнсний ногоо гэж бодож байна уу? За зарим хүүхдүүд улаан лайлыг хүнсний ногоо гэж андуурдаг. Гэтэл улаан лайл маань жимс юм байна. Тэгэхээр бид нар жимс гэсэн сагсандаа хийхнэ. За бүгдээрээ дэвтэр дээрээ дугаарсан Дугаруда нэг шалгай. Ихний багнанд та нар эдгээр дугаарыг битсэн бол зөв битсэн байна. За эдгээр тоонууд нь нэг ерөнхий шинж байгаа. Ажигласан уу? Сайн байна. Бүгдээрээ сондгой тоонууд байна. За бүх ихний багнанд сондгой тоонууд битсэн бол та нар хариултаа зөв хийсэн байна. Харин хүнсний ногоо гэсэн хэсэгт тэгш тоонууд битсэн бол зөв хийсэн байх гэсэн. За сайн байх хөөхтүүд хүнсний ногоо жимс жимсэгнэ сайн ялгаж чаддаг юм байна. За одоо бүгдээрээ жимсээ дахин дотор нь ялгая. За ялгах та ангилах та бүгдээрээ улаан улаан биш өнгөөр нь ялгая. За та нар маань улаан өнгөтэй жимсийг энд ялгаж байрлуулах юм байна. Улаан биш өнгөтэй жимсийг энд ялгаж байрлуулъя. За багштай туслаарай. За жимс гэсэн сагснаас гүзэлцэг нь маань ямар өнгөтэй байна? 
За улаан өнгөтэй байна. Улаан өнгөтэй учраас улаан гэсэн хэсэгт нь ялгая. За ногоо илэм. За ногоо илэм улаан өнгөтэй юу? Улаан биш өнгөтэй юу? За улаан биш өнгөтэй нь орох юм байна. За харин улаан илэм маань өнгийн ажиглалыг за өнгөрөө улаан болж байгаа учраас улаан хэсэгт таарах юм байна. За бүгдээрээ тоорыг ангилъя. Тоор маань улаан биш байх нэ. За гадлыг харе. За гадл маань шар өнгөтэй учраас улаан гэсэн хэсэгт орохгүй улаан биш гэсэн хэсэгт орж байна. За ингэж альва зүйлийг нэг шинжээр нь ангилж бас бол тийм байна. Багш нь яагаад ингэж улаан улаан бишээр ангилсан юм болоо? За эдгээр улаан өнгийн жимснүүд маань хүний нүдний хараг сайжруулж дархлагаг дэмжиж өндөр болгодог байх нэ. Тэгэхээр энэ хүүхдүүд жимс хүнсний ногоогоо сайн хэрэглэж байгаарэ. За ногоо өнгийн хүнсний ногоонууд маань дархлагаг дэмжиж хүний гэдэс дотрыг цэвэрлдэг байх нь байна. Ногоогоо ялгаж хайж болохгүй шүү. танарта хүнсний ногоо жимсний ашиг төсвийн талаар мэдээлэл өглөө одоо бүгдээрээ технологи дүрслэх хурлын багш ховор эрдэн багшигаа өрье
Сайн байцгаана өөхтүүдээ бүгдэр амттай хөгжмийн ертөнцөр аялцгаая. Бидний ихний алхам болвол хэмнэлээр хөгжмдөх. Хэмнэлээр хөгжмдөхтөө салхмад ашиглаж болно. Энгийн хөгжмийн зэмсгээд олж болно. Эсвэл алга ташч ширээ зөвлөн цогч болно шүү өөхтүүдээ. Амжилт үсий ингээд эхэлцгээе. Анхаараарай 2 2 Хөгжмөө анхааралтай сонсоороо хөвгтүүдээ хөгжимд аль хэмжээ тохирч байна вэ? Жишээлбэл Тэгэхээр хөвгтүүдээ марш бол алхах тохиромжтой жигд хэмнэлтэй эрч хүч урам зориг бодрасан хөгжим юм аа. Энэ тухай сурах бичгийнхаа 42 дугаар уудснаас дэлгэрүүлж үзээрэй. Одоо бүгдээр хамтдаа зурглаа харан хөгжмөө сонсоод маршаар алхацгаая. өнөөдрийн хичээлд итгэхтэй оролцсон сурагчтай баярлалаа. Хичээл маань энэ хүү өндөрлөж байна.
За сайн байцахын хөвгүүдээ за та бүхэн саяын хичээлээр жимс болон хүнсний ногоог ангилж за ашиг шимийн бас мэдж авлаа. За одоо бүгдрэ яаж хийх вэ? Хэрхэн бүтээх вэ гэдэг бүдрэ үзчихээ. За бүдрэ баримтлын шавраар тухайн бүтээлээ хийх байгаа. За бидний хичээл хэрэглэх нь баримтлын шавар орно. За баримтлын шаврын одоо хутаг болон хэрэглэх нүд бас орж байгаа. За гараа одоо дараа нь цэвэрлэх үднээс нойтон салбит гэх бас хилдэж тавиарай хөгтөд маань. За баримтлын шаврынхаа доор тавьдаг энэ одоо тавцангуудыг бас бэлдэрээ. За тэгээд сурах бүшгийнхаа хордугаар хуудсыг бүдэрэг нээцгээ. За сурах бүшгийн хордугаар хуудсыг нээхээр энэ доо тэсгт нь за таван төрлийн одоо жимс болон хүнсний ногоо байгаа. За хамгийн ихнийг нь хөгтөд маань сайн мэдж байгаа. Гадил байна. За дараагийнх нь тарвас. За дараагийнх нь улаан манжин. За усан үзэм лоун гэсэн юм. Таван төрлийн одоо зүйл байна. Үнсний одоо зүйл байна. За эдрийн бүгдрэг баримтын шавраараа хэрхэн хийх вэ гэдгийг багшигаа дуурагаад хараад хийцгээрэ. За хамгийн ихлээд бүгдрэг гадил хийцгээ. За гадил мэдээж шар өнгөтэй байдаг. За бүгдрэг гадлаа хийхийн тулд шар өнгийн баримтын шавраа аваад за яг тодорхой хэмжээгээр 3 хэсэгт хуваая. За 3 одоо ширхэг гадил хийж байгаа учраас шар өнгө 3 хэсэгт хуваач. За хамгийн ихний үйлдэл маань яах вэ гэхээр баримтын шавраа маш сайн нухаж одоо зөөлрүүлэх хэрэгтэй байгаа. За тэр хүүхдүүд маань энийгээ хамгийн ихлээ сайн хийх хэрэгтэй. Ушаага дуурагаад за ингээд зөөлрүүлчихнэ. За зөөлрүүлээд бүгдээ сувих гэдэг аргыг хэрэглэнэ. За цувих арга. Цувих, хавтгайлах, бөөрөн хийлэх, хэвлэх гэсэн юм дөрөв арга байдаг. За тэрний цувих аргыг бүгдээ хэрэглээ. За цувих гэдэг нь болохоор ерөнхийдөө гонцгой урт болгоно оо гэсэн. За гараараа ингээд цувих аргыг хэрэглэж болно. За үгүй бол ийм хавтгай гадар гутай шугам юм уу? Хавтгай юм гадар гутай хатуу зүйлээр бас ингэж цувих аргыг хийж болдог. За ингэж хийхээр нилэн бас гадна тал нь гой хэлбэртэй өөгүй бас болж өгдөг байгаа. За юм боллоо. За гадилны маань уртлын хэсэг ялгүй үзүүртэй. За тэгээ гадил маань нэр хийдэж явах юм. Махир дөө хэлбэртэй байдаг байгаа. Махир дөө хэлбэртэй байдаг байгаа. За бүгдээ сайн мэдж байгаа те бидний идэх дуртай банаан ямар хэлбэртэй байдаг вэ гэдэг үгтүүдээ За ингээ бананынхаа хний бананыг бүдрээ их тавьчи. За дараагийн хаага хий. За хүүхдүүд маань багшигаа дурагаад ойлгомжтой сайн хин шүү. За сөвлө. А үзүр нь ялгүй. Шөмбөр. За ерхи би энэ жоохон. Махир дөө хэлбэртэй байдаг. За ингээ хоёр. За сүүл их байгаа чи. Баримтын шавраа ихлээд маш сайн нух хөстэй байгаа шүү хөтөтэй. Тэгвэл баримтын шавраа маань бас хатуурцсан, хатцсан байдаг. За гадилнууд маань Яг нэг ишнээс ингэж одоо давхарлаж ингэж ургадаг байгаа. Тэгэхээр гурван гадил ангид нэг ишнээс ургасан болгоод ингэж хийчи. За. За одоо гадилныхаа бүгд ишиг хий. За гадилныхаа ишиг за бор өнгөр хийж болно. За бор өнгөнөөсөө маш баг хэмжээтэй аав нь. Яг л иш хийх гэж байгаа учраас маш баг орно. За бас сувь харга ашиглана. За сувь харга ашиглаад. За гадил болгоны яг энэ хэсгээс ишнийг гарсан байдаг тий.
За ингээд гадил маань тус үрдээ арталтай юм ихтэй боллоо. За энэ гурван иш маань гурвуул ахаад нэг ишнээс салбарлан гарсан байдаг учраас тэр ишин өдөр ингээ хийжээ. За айлын урсан га. Авчээ. За гадилны маань яг үзүүр хэсэг элемгүй бор байдаг байгаа тий. За тэр үзүүрийн хэн яг бид нэг одоо задлдаг хэсэг гэсэн үг. Тэр үзүүрийн хэн бор хэсгийг бас ингээд маш баг хэмжээний бор ингээ аваад ингээ энэ дээр хийж чи. За ингээд гадил маань хэлэн боллоо хөөхтүү тий. За тарвасаа болохоор цайвар ногоон өнгөө тэр чигээр нь аваад за тарвас маань том байдаг учраас тэр чигээр нь аваад өдрө зөөл хүлээ. За маш сайн зөөлрүүл зөөлрүүлж хийж бидний гарын айсаар хөдөлдөг болно. Зөөлрүүлэхгүй хийх юм бол баримтын шавар маань арцаагаад хонцгүй болдог байгаа. За тарвасаа хийхтэй яах вэ гэхээр өдрөө бүр хэл харгаяг ашиглана. За бүр хэл харгаа. За бүр хэл гэдэг нь хоёр алганыхаа хооронд ингэж бүр хэлж болно. А эсвэл тавтан дээр тавиад ингэж бас бүр хэлж болдог. За айл дуртайгаараа хийгээрэй. За ингээд тарвас маань юм боллоо. За тарвас чинь дээр ямар хийдэг гэдэг үү хөөхтүү тий. Тавгын сайн мэдж байгаа. Арай хар ногоон өнгийн судалтай байдаг. За судлууд юм өдрөө хийж. За арай хар ногоон өнгийн өнгөөс авж байгаа. За маш нарийхан сүүй бүдрэ. За За эндээс яг болоод судлууд анги нааж эхлээ. За судлууд нь бүгд яг нэг газраас эхэлдэг байгаа шүү. Нэг цэгээс эхлээд яг доош хаан гэвдэг байгаа. Гэхдээ одоо тарвас тарвас байх юм бол хүүхдүүд маань тэрийг анзаарч харж болно, бодитоор нь. Ямар судалтай байдаг юм бэ? Нэг тийм харж байгаа тийж болно. За ийм аягаар ингээд судлууд хийгээд сайн дарж өгнө. Тамгурсгийн сайн зүг. За судал маань тахир махир ян зур байж болно. За ингээд нэг маш сайн дарж өгөх хэрэгтэй байгаа шүү хөөхтүү тий. Маш сайн дараад ингээд бүрэн хийлээ төгсөн ч болно. За. За тарвас маань ингээд бэлэн байлаа. Одоо тарвасыгаа энэ дээд хэсэг дээр иш байсан хэсгийг гаргахын тулд бас борон өнөөсөө багын хэмжээтэй аваад дээр нь хийгээд өгнө. За ингээд тарвас маань бэлэн боллоо. Хоёр дах Джеймс маань бэлэн боллоо. За дараагийн зүйл маань улаан манж байгаа. За улаан өнгөр хийчих юм үүдрэ. За яг тарвас хийсэн хийх гэж зөөл рүүлээд за зөөл рүүлээд за зөөл ирсэнийх нь дараа бүр хэл рүүлээд зөөл ирсэнийх нь дараа бүр хэл за бүр хэлчээд та хүн номоо сайн хараарай хөөхтүү тий улаан манж маань ийм үзүүртэй байгаа за тэгэхээр Хоёр хуруугаараа ингээд зөөлөн чимгэж эргүүлээд улаан манж ингээхаа үзүүрэг гаргаад байна. За улаан манж ингээ маань хэлэг гаргаад ирлээ. Одоо бүгдээрээ ишин хийж. За ишин хийхэд бас ногоон өнгөө ашиглана. А нөгөө өнгө 
Sangue di un'idea di gilingete, tassa. Yarango, udere. So, zum giamma di un'idea 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 Sangue buono che ti ha detto, eh? Sangue è tutto il mondo, non è che ti ha detto, eh? A te buono che ti ha detto, eh? Sì, 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 Sangue di Shinich. 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 Sangue di а лонгай албар шарын го аваад маш сайн зөвлөх хэрэгтэй байгаа. За өмнөх өөр өнгөөр хийгээд гарч нь одоо заваан болцсон байх юм бол хөвгтүүд маань нойтон салбитгай ашиглаад гараа цэвэрлэж болно. За нойтон салбитгай ашиглаад гараа цэвэрлээд өмнөх баримлын шаврын одоо үлдэгдэл үлдэгдэл байх юм тэрийг арччаад за тэгснийхээ дараа хийхгүй бол бас Ermini già avrei mano un po' di avarta, ti ho detto. Ti ho detto che 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 ti Orsaga o scor? Sai cosa ti ho detto? Ti ho detto che 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 ti Ангид навчич. Нэг навчилээ. За дахиад нэг навчич. За навчиг гэдэг л маш амарха. Баг зэрэг цовж байгаад Тэгээд нэг навчилбэртэй болгоод хатгаж дараад 
өөдөд за ингээд лоу ман гараад ирж байна. За лоу ман дээр жижиг жижиг бас толбоотой байдаг. Ийм жижиг жижиг судалтай байдаг. За тэр нь үүдэр ингээд утгаараа ингээд хийж байна. Өөдөд утгаараа маш жигдхэн араад лонгийнхан судлуудыг хийчнэ. За ингээ бидний лоу маан хэлэн боллоо. За ингээд хүүхдүүд маан сурах хүчгээ ашиглаад багшийгаа хийсний дурайгаад гадил улаан анжин тарвас ус үзэм лоу гэсэн юм таван үнсний нөгөө болон жимсиг хийж гүстгэлээ. Ингээд анхаарал тавьсан хүүхдүүдтэй баярлаа. За одоо хүүхдүүд ховор эртэн багштайгаа хийсэн бүтээлүүдээ дахиж хэдүүлээ англи. За англихтаа эхлээд төрлөөр нь англи. За хийсэн бүтээлүүдээ жимс болон хүнсний ногоо гэж англиж тавья. За гадил жимс маан жимсэн дорх юм байна. харин лувын хүнсний ногоон дор нь за тарус хаан орох вэ тавиар сайн байна жимс манжин хүнсний ногоо зүв байна за ус үзэн маа жимс байх нэ бид нар альваа зүйлийг шинж чанараар нь ингэж ангилж болдог байх нь байна за одоо хийсэн бүтээлүүдээ хэлбэрээр нь англи. За хийсэн бүтээлүүдийнхаа хэлбэрийн сайн ажиглаараа хөвтүүд ээ. За зөвөн хэлбэртэй, бөөрөнхий хэлбэртэй гэж англи шүү. За эндээс зөвөн хэлбэртэй хүнсний ногоо болон жимсүүдийг ялгаж авъя. За зөвөн хэлбэртэйд лоу орох юм байна. Бас гадил орох юм байна. За одоо бөөрөнхий хэлбэрт хүнсний ногоо болон жимснүүдээ ялгаарай. За тарус бөөрөнхий хэлбэртэй, манжин бөөрөнхий хэлбэртэй, ус үзэм мөн бөөрөнхий хэлбэртэй байна. За одоо бид нар нэг зүйлээр ангилсан. Одоо хоёр шинжээр нь ангилахыг үзье. За хоёр шинжээр нь ангилах та зөвөн хэлбэртэй бөөрхий хэлбэртэй гэж ангилахаас гадна жимс хүнсний ногоо гэж ангилж дөрвөн нүдэнд байрлуулъя. За ихний багнанд зөвхөн хэлбэртэй зүйлүүдээ байрлуулна. Гэхдээ жимс хүнсний ногоогоор нь ялгаж байрлуулна. Хоёрдугаар багнанд бөөрхий хэлбэртэй зүйлүүд байхаас гадна Жимс хүнсний ногоогоор нь дотор нь бас ангилах юм байна. За нэгдүгээр мөрөнд дан жимснүүд байрлана. Хоёр дугаар мөрөнд дан хүнснүүд байрлах юм байна. За одоо бүгдээрээ зөвхөн хэлбэртэй лувын маа аль нүдэнд очихлоо. За заагаараа өгтөөд э. За зөвхөн хэлбэртэй мөртлөө хүнсний ногоо очраас энэ нүдэнд лувын маа ирэх юм байна. За гадил жимс маан бас зөвхөн хэлбэртэй. Гэхдээ хүнсний ногоо юу жимс үү гэдэг нь хөвгтөд харж агаад ангилах юм байна. За гадил маань жимс учраас зөвхөн хэлбэртэй жимсийг энэ нүдэнд байрлуулж тавих юм байна. За харин энэ багшийн нь гар байгаа нүдэнд бөөрөнхий хэлбэртэй мөртлөө жимсийг энэ нүдэнд байрлуулах юм байна. За эндээс олын бүгдээрээ бөөрхий мөртлөө жимс. За энэ манжин бөөрхий мөртлөө хүнсний ногоо очроос авсангүй багшна. За бөөрхий хэлбэртэй мөртлөө жимс ус үзэн мөн байлаа. За дараагийнх нь бөөрхий хэлбэртэй жимс тарвас мөн байна. За манжин маань бөөрхий хэлбэртэй жимс биш учраас бөөрхий хэлбэртэй хүнсний ногоон дээр байрлуулах юм байна. 
За хүнсний ногоныхаа халсыг бас бид нар хог аягдалтайгаа нийлүүлж хаялгүй. Малын тижээл болон ашиглаж болно. Бас бордоо болгож ашиглаж бол тийм байна. За ингээд хичээлдээ итгэхтэй оролцсон хүүхдүүдээ баярлаа. Багш нь гэрийн даалгавар үгий. За баримтлын шавраар багшийнхаа заасны дагуу аргуудыг хэрэглээд өөр өөрсдийнхөө дуртай жимсийг хийж ирээрэй. За тэр жимс хүнсний ногооныхоо ашиг шимийн талаар ээж аваасаа мэдэж аваарэ. Хүнсэндээ жимс хүнсний ногоогоо төлхөө хэрэглэж эрүүл байгаарэ. За хичээлдээ итгэхтэй оролцсон хүүхдүүдээ баярлалаа.